ce geste de toi viendra mon secours. Viens se met dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je me Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 7 mars. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le révérend Joël Lapierre. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, c'est du costaud, je vous avertis. C'est un sujet que ça fait longtemps que je veux aborder avec vous. C'est la pauvreté d'esprit. Alors, euh, je l'ai abordé sous l'angle de Maître Écart, que vous connaissez un petit peu peut-être, et Christian Bobin, qui est un auteur, un poète que j'aime énormément. Je voulais simplement dire merci à Lorette, une amie à moi, qui m'a aidé à construire cette chronique spéciale. Alors, je vous lis les deux beautés et on y revient. « Un homme pauvre est celui qui ne veut rien, ne sait rien, et qui n'a rien. » Ça, c'est Maître Écart qui a dit ça. Christian Bobin a dit, « Je ne vous demande pas de chercher en vous-même. Je vous invite à être comme la terre nue, oublieuse d'elle-même, faisant même accueil à la pluie qui la bat et au soleil qui la réchauffe. » Voilà, c'est Jésus qui a dit, « Heureux les pauvres d'esprit. Hein? » Alors, par où commencer? Bon, euh, j'aime bien l'idée de Maître Écart quand il dit euh, « le, le, le pauvre ne veut rien. Il se contente de ce qu'il a et de ce qu'il reçoit. Il n'a pas de volonté propre autre que celle de Dieu. Hein? » C'est beau ça quand même. Quand il dit « il ne sait rien », il ne tombe pas dans le piège de savoir Dieu. Le piège que beaucoup d'hommes sont tombés dedans. De, de, de prêter à Dieu des noms, des caractéristiques propres. Hein? Le pauvre d'esprit qui ne sait rien, c'est le pauvre d'esprit qui est capable de vivre avec l'idée que Dieu est Dieu et qui n'a pas besoin de l'enfermer dans une boîte. N'a rien. Le pauvre n'a rien. N'avoir rien, ça ne veut pas dire n'avoir rien, strictement rien. Ça veut dire, selon moi, puis encore là, c'est toujours selon moi, cher ami, je n'ai pas la science infuse, mais selon moi, ça veut dire profiter des biens que nous avons, mais à tout moment, être en mesure de les donner si le besoin se manifeste. Par exemple, j'aime beaucoup ma télévision, mais si, pour une raison X, quelqu'un dans le besoin a besoin d'une télévision, bien, ça va me faire plaisir de lui donner. C'est un exemple un peu banal, mais vous comprenez ce que je veux dire. Celui qui n'a rien, je pense que ça veut dire celui qui n'est pas attaché aux choses. Vous vous souvenez peut-être la première chronique que j'ai faite ici, je parlais d'un concept, concept pardon, qui vient de l'Afrique du Sud, « Ubuntu », qui signifie « Je suis parce que tu es »,« Je suis parce que nous sommes ». Moi, j'aime bien l'idée que la pauvreté d'esprit, c'est cette prise de conscience que nous avons besoin les uns des autres. Le pauvre d'esprit a besoin des relations humaines, a besoin de son environnement. Il ne peut pas vivre seul. Certains ont parlé de la pauvreté d'esprit comme euh, l'humilité. J'aime beaucoup ça aussi. Hein? Ça fait partie aussi de tout ça. La phrase de Christian Bobin, je voulais y revenir avant la fin de la chronique parce qu'elle est magnifique. Elle nous dit, un peu comme Jésus, de tendre l'autre joue, hein? d'accueillir la souffrance comme la joie dans notre vie. C'est peut-être ça un peu la pauvreté d'esprit, c'est d'être dans l'accueil de ce que la vie nous présente. Sur ça, belle semaine, cher ami. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, 
je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que se mette un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. » Comme à chaque année, vous savez qu'on est présentement dans la période du carême, il n'y aura pas de cadeau du mois. Je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire après 28 ans, c'est de, de vous dire « nous allons » continuer de produire et de diffuser des émissions sept jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet, évidemment. Et ce que je trouve beau, parce que là, ça fait vraiment 28 ans que la victoire de l'amour existe, c'est grâce à une belle et grande famille. Et dites-vous que la force de la victoire de l'amour, c'est de rejoindre des gens d'un peu partout, et c'est ça qui est extraordinaire. Nous rejoignons des gens qui ont la foi, des gens qui se questionnent sur la foi, des gens qui l'ont perdue, mais qui désirent la retrouver. Alors, merci de tout cœur de nous aider à continuer d'annoncer la parole de Dieu. Merci de votre don tout à fait gratuit en cette période du carême. Je vous donne l'adresse, la victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1. 888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.o. RG. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Merci d'accepter de faire un don sans rien attendre en retour. Merci de votre don tout à fait spécial en ce carême 2023. Il y a environ deux semaines, on regardait ensemble un texte dans Marc qui touchait l'orgueil et j'ai confessé mon défi avec l'orgueil et l'arrogance. Et je dois vous dire qu'on continue dans un autre texte ce matin qui vient y toucher. Il faut croire que Dieu a un message pour nous et qu'il veut adresser ce défi dans nos vies, particulièrement ici d'une attitude très religieuse. Et je vous invite à lire avec moi Matthieu 23. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, les scribes et les pharisiens, siège dans la chair de Moïse, c'est-à-dire dans le siège où Moïse enseigne. C'était l'endroit où on s'assoyait pour faire la lecture dans la synagogue. « Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. » Aïe, aïe. « Ils disent et ne font pas. » Donc, c'est des hypocrites. OK. Quoi d'autre qu'il dit? « Ils lisent. » Euh, de pesant, euh, il lit de pesants fardeaux et les met sur les épaules des gens alors qu'eux se refusent de remuer le petit doigt. Alors Jésus dit, lui, mon fardeau est doux et léger. Eux autres, ils mettent des fardeaux sur les gens. C'est gens de religion. Ça, c'est la religion juive qui est en train d'être ici jugée par Jésus. Des fardeaux. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer. Le paraître des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges. Alors, il y avait évidemment des, des expressions de leur religiosité, des rappels de leur foi par des choses sur leur manteau, et ils les faisaient paraître pour, évidemment, juste l'apparence. Ils aiment occuper les premières places dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Donc, les premières places, la reconnaissance de gens, les regards. Tout cet aspect de l'apparence. Et s'attendent aussi à se faire appeler maître par les hommes. Pour vous, ne vous faites pas appeler maître. Attention avec les titres. Car vous n'avez qu'un seul maître. Et vous êtes tous frères. Attention avec les titres, on est tous des co-humains qui luttons avec l'orgueil, <rire> qui mangeons de la nourriture aussi, qui allons aux toilettes, qui sommes égaux. <rire> N'appelez personne sur la terre votre père, car 
vous n'avez qu'un seul Père, le Père Céleste. Un autre titre ici. Ne vous faites pas non plus appeler « docteur », car vous n'avez qu'un seul enseignant ou « docteur », c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ça revient aux paroles que j'ai lues dans Marc il y a deux semaines. L'aspect d'être appelé à être serviteur comme Jésus le fait, et non de chercher d'être servi, de vouloir exercer du contrôle sur les gens. « Quelqu'un s'élèvera sera abaissé. Quelqu'un s'abaissera sera élevé. » Et là, il continue en disant « Malheur, malheur, malheur » à tous ces gens de religion. J'ai écrit un petit texte, j'aimerais vous lire. Un texte, j'ai pris le temps de réfléchir attentivement. Le problème central ici, c'est quoi? La religiosité tend à cultiver notre orgueil, à vouloir mériter le ciel, y travailler, gagner la faveur de Dieu. Jésus est clair et la Bible aussi. Nous ne pouvons gagner sa faveur. C'est une grâce imméritée. Alors Jésus vous invite à l'humilité devant lui. Reconnaître notre besoin de lui afin d'entrer dans une relation personnelle avec notre Créateur plutôt qu'entrer dans une religion d'attente et de comportement méritoire. C'est difficile pour l'orgueil humain qui veut tout gagner et ne rien devoir à personne. Mais force est de constater ici dans Matthieu 23 que la religiosité juive et la religiosité humaine est un échec monumental d'hypocrisie et d'apparence, particulièrement en ce qui a trait le leadership les supposés conducteurs spirituels du peuple. Et Jésus fait un peu à la manière des prophètes de l'Ancien Testament. Mais j'aimerais terminer en, en mettant à, votre, à vos oreilles la lecture des Écritures dans les paroles de Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 6. 1 Pierre 5, 5 et 6. Et vous pouvez le lire à la maison. Je vous invite à dépoussiérer votre Bible et à aller vérifier vous-même dans l'Épître de Pierre. Il dit, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Des paroles ici qui ressemblent étrangement aux paroles que Pierre a appris de Jésus. « Celui qui va être élevé va être abaissé. Celui qui accepte d'être abaissé, qui s'humilie, sera élevé au temps convenable. » Pourquoi s'humilier sous la puissante main de Dieu, sous la main du Créateur, de réaliser que j'ai besoin de reconnaître sa grandeur. Et si je reconnais sa grandeur, je dois reconnaître ma petitesse et mon besoin de ployer le genou devant lui, de soumettre ma vie, de soumettre ma volonté, de lui soumettre mes péchés, lui demander pardon, de reconnaître sa royauté dans ma vie et qu'il doit mener dans tous les sphères de ma vie. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà les paroles que je vous invite à méditer aujourd'hui. Que le Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Quand les racines sont solides, il n'y a pas de raison d'avoir peur du vent. Appuyons-nous sur Dieu, quels que soient les vents qui nous ballottent, quelles que soient les tempêtes qu'on peut traverser aussi, choisissons de faire confiance, osons la confiance en Dieu. Et osons aussi le petit pas de plus de dire « Merci, mon Dieu, pour ce que tu es en train de faire dans ma vie à travers cette situation, quelle qu'elle soit. » Et si on souffre d'une souffrance de quelqu'un d'autre, ben c'est la même chose. « Merci, Seigneur, pour ce que tu vas lui faire comprendre, ce que tu vas faire dans sa vie avec ça. » Prions les uns pour les autres. Bonne journée. Pour moi, le mariage, c'est pas, pas juste un, un contrat ou un bout de papier, mais c'est un engagement que je prends. Toi, et ma force, toi seul, me restaure mon seul.